अगर आप कॉफी पीने के शौकीन हैं तो संभव है कि यह आंकड़ा आपको चौंका देगा आपके हर चार कप कॉफी में से तीन कप कॉफी कर्नाटक के किसी कॉफी स्टेट में पैदा होती है आमतौर पर किसी रिपोर्ट की शुरुआत आंकड़ों से करना सही नहीं माना जाता फिर भी मैं इस वीडियो की शुरुआत कुछ आंकड़ों से करना चाहता हूं भारत दुनिया भर में कॉफी उत्पादन के मामले में सातवें स्थान पर है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का आंकड़ा बताता है कि पिछले साल यहां तीन लाख अड़तालीस हजार पांच सौ टन कॉफी पैदा हुई हालांकि कॉफी बोर्ड के आंकड़े और कॉफी उपजाने वाले मालिकों की राय अलग अलग है कर्नाटका इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री एंड मेजोरिटी ऑफ आर प्रोडक्शन इज रोबास्टा फॉलोड बाई अरेबिका एंड रफली इंडिया प्रोडक्शन इज अबाउट थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड टन इज वॉट वी आर सेंग बट द कॉफी बोर्ड ऑफ कॉर्स इज इट्स अबाउट थ्री लैख फोर्टी बट दिस आई थिंक वी विल हैव टू रिवाइज आर एस्टिमेट्स ऑन अ लोअर साइड बिकॉज वी हैव नॉट रिसीव मोस्ट एरियाज हैव नॉट रिसीव टाइमली रेन्स एट ऑल बहरहाल इतनी सारी कॉफी का 70 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा देश के सिर्फ एक राज्य में पैदा होता है जिसका नाम है कर्नाटका कर्नाटका में सबसे अच्छी माने जाने वाली अरेबिका और रोबस्टा दोनों तरह की कॉफी का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है राज्य के चिकमगलूर कोडागू और हासन जिलों में बड़े बड़े कॉफी स्टेट मौजूद हैं अपनी बेहतरीन गुणवत्ता के कारण यहाँ पैदा होने वाली कॉफी का अस्सी हिस्सा विदेशों में निर्यात होता है as you know the total production of india itself in the world market is just about 4% so on the whole india is a small producer but within india which is the fifth or sixth largest grower in the world we are in karnataka are uh, right ahead as you mentioned we are producing about 70% of the coffees and very good coffees we are uh, harvesting लेकिन कॉफी इंडस्ट्री से जुड़ी इस गुलाबी तस्वीर को यहीं पर छोड़कर कुछ वास्तविकताओं की बात कर लेते हैं आमतौर पर चिकमगलूर हासन और कूर्ग जिलों में मार्च के महीने में पहली बारिश हो जाती है लेकिन इस साल पहली बारिश मई के महीने में जाकर हुई है वह भी जरूरत से बहुत कम मार्च के महीने में बारिश का बहुत महत्व है जैसे ही बारिश होती है उसके एक हफ्ते के अंदर कॉफी के पेड़ों में फूल खिल जाते हैं मई जून आते आते इन फूलों से कॉफी बीन उगाते हैं और फिर अगले तीन चार महीनों में यह फल पक कर विभिन्न प्रोसेसेस से गुजरता हुआ कॉफी बनता है लेकिन इस बार बारिश मई के महीने में हुई है इसलिए फूल भी दो महीने की देरी से मई के महीने में लगे हैं नॉर्मल सिनेरियो what we would do is we uh, we would uh, have finished our harvest by uh, jan or mid feb and then we would expect our blossom showers to uh, be done by around mid march max by end of march and then we would have our blossoms by then and uh, that would be a normal scenario with the average temperature being around 24 25 degrees but this year we've had rain even during our harvest that was in during a peak harvest which was november and december we've had heavy rains mm. like uh, we were picking when we uh, had rains like around an inch of rain you know each day mm. it was terrible then after that uh, we didn't have rains at all so our blossom showers um, actually got delayed so and the temperatures were extremely high uh, so temperatures went it's up to like two months it's it, yeah, almost 3 months like, because uh, we just had rains uh, uh, see around a week back and as you rightly saw right now at the uh, farm that we visited uh, blossom is going to happen tomorrow and we are what in the first week of may yeah so the plants were extremely stressed and uh, because of uh, lack of rain we already have had a lot of uh, damage already done so uh, and high temperatures so we could still say okay you know rains were less but the temperatures were not that high but the temperatures were extremely high like almost 8 10 degrees more than usual so it has definitely impacted uh, the next year's crop in a big way mai mein bhi barish bahut kam hui hai इसलिए चिकमगलूर के बहुत बड़े हिस्से में कॉफी की ज्यादातर फसल तेज धूप में बर्न हो चुकी है कॉफी पेड़ों की पीली पत्तियां कई स्टेट में हमें नजर आईं। दरअसल भारत का कॉफी उद्योग इस समय एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है यह संकट है पर्यावरण का परिवर्तन चरम मौसमी आपदाओं का संकट 
like earlier when uh, Praniti said like you know uh, we are receiving untimely rains uh, we had a set pattern before say like about say 15 20 years back we had a set pattern it, it is rain March April whatever the moderate rains then uh, June July August we should have a heavy monsoon then September gradually it goes down I mean, those are the patterns we had. Now the whole, uh, it's it's been very erratic right now. Like, you know, I, during the summer's start of monsoon, we may get rains, we may hardly any rains till the end of June, July, and all of a sudden July end, August, first week or second week, whatever the two months, uh, we never got rains. Or at one week itself, you know, we're going we're to be battered by that uh, uh, fury of uh, the rainfall. हाल के चार पांच सालों में पश्चिमी घाट के इस इलाके में मौसम का मिजाज बहुत तेजी से बदला है। इसके कारण कॉफी की पैदावार में तेज गिरावट आई है। अगस्त 2018 में कर्नाटक और पड़ोसी राज्यों के कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में खराब मौसम के कारण कुल उत्पादन में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आई। साल 2018-19 में लगभग 63,000 टन कम कॉफी पैदा हुई। कोर्टलब है कि भारत ने 2015-16 में रिकॉर्ड कॉफी का उत्पादन किया था, कुल 3,48,000 टन। इसके बाद से उत्पादन में लगातार गिरावट दर्ज की गई। साल 2016-17 और 17-18 में उत्पादन क्रमशः 3,12,000 टन और 3,16,000 टन रहा। कॉफी उत्पादक दक्षिण भारतीय राज्यों में पिछले चार वर्षों में खराब मौसम की घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला देखी गई है। Two and a half months rain comes down in a week. It's happened last year. So you know you have these long dry spells and then suddenly two months rain comes down in a week, ten days in terms of change, is it? Whether yeah, about 2008-9, it was yes. I mean, of course, used to have one year this side that side, but generally we used to, it was a set pattern like Vivek said. See, I wouldn't go into talking about India's production because there's a big, you know, debate on how the census is done. But as an individual planter, my production has just gone down. All because of I can attribute it to the rainfall pattern, the weather change, and along with that, pests and disease which comes with the change in weather. पैदावार में आ रही इस गिरावट की वजह है चरम मौसमी स्थितियां। कभी कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो कभी बेमौसम ही बरसात हो जाती है, और बाकी समय सूखा पड़ा रहता है। 2018 में कर्नाटक के कोडागु इलाके में तीन चार दिनों के भीतर इतनी बारिश हुई कि एक बहुत बड़ा इसी तरह बरसात के दिनों में सूखे की आवृत्ति भी बहुत बढ़ी है। कॉफी के उत्पादन के लिए ठंडे से हल्का गर्म मौसम चाहिए होता है, लेकिन बेतरती बारिश और तापमान में बढ़ोतरी जैसे कारणों से कॉफी का उत्पादन घट रहा है, और इसकी गुणवत्ता पर भी बहुत उल्टा असर पड़ रहा है। अच्छी गुणवत्ता over the last 8-10 years, you have a lot of uh, Arabica planters who have converted their plantations to Robusta. Mm. So now it's been 8-10 years, so those Robusta plants are yielding. So your Robusta production has definitely gone up in over the years. Okay. Arabica is, you know... Uh, and uh, Arabica, <coughs> most of the Arabica is expo exported, no? The wine is going to... Yeah. Most yeah. Of the Charam Mausami Isthitiyo ke karan kofi ki falyo ki gudwatta mein bhi giraavat aai hai. Karnatak aur anne kofi utpadak rajyo mein puchle kush samay mein चरम मौसमी घटनाओं के कारण ऐसा बार-बार हो रहा है। यह जो विशिष्ट मौसम है कॉफी के उत्पादन के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण है। 20वीं सदी की शुरुआत, जब पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति की हवा चलने लगी, तब से दुनिया के औसत तापमान में बढ़ोतरी होने लगी। 90 के दशक की शुरुआत में माना जा रहा था कि धरती का औसत तापमान 21वीं सदी के अंत तक 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। लेकिन ताजा आकलन यह है कि धरती के तापमान में डेढ़ डिग्री की यह बढ़ोतरी अगले चार पांच सालों में, यानी कि साल 2030 के आसपास तक हो जाएगी। यह विश्व मौसम संगठन (WMO) का आकलन है। जाहिरन यह कॉफी की उस विशिष्ट तापमान वाली रेंज को तहस नहस कर रहा है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी की फलियां लगती हैं। अनुमान है कि दुनिया के कुल कॉफ 
प्लस वन नामक जर्नल का आकलन है कि 2050 तक यह डेढ़ डिग्री बढ़ा हुआ तापमान दुनिया के उन हिस्सों को कॉफी पैदा करने के लायक नहीं छोड़ेगा यह संकट सिर्फ कॉफी पर ही नहीं बल्कि काजू काली मिर्च अन्य मसाले सुपारी और अवकाडो जैसे फलों पर भी हो सकता है इस बदलाव का बहुत बड़ा असर रोजगार की संभावनाओं पर भी पड़ेगा कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इस समय भारत में कुल चार लाख तेईस हजार हेक्टेयर में कॉफी की खेती होती है लेबर एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से देखें तो अकेले कर्नाटका में पांच लाख से ज्यादा लोग कॉफी की खेती में लगे हुए हैं लगभग चौवालीस हजार लोग केरल में और इकतीस हजार लोग तमिलनाडु में भी कॉफी की खेती कर रहे हैं यह संख्या कुल सात लाख के आस आती है एज यू नो दॉफी अरेबिकास grow very well above 3000 feet above sea level and the robustas do well between 2000 to 3000 feet the temperature those days in the above 3000 never went up as i told you but today the plants are not able to bear this uh, heat and that is why they are suffering mm. uh, the second part of it is although the annual rainfall may seem to be the same for example my area the average rainfall is 60 inches a year we have been getting that but the way the rains come it is most erratic mm. we don't get it when we require it we get too much of it when we don't require it it rains during the harvest season and ruins the crop which is already ready mm. so i have seen a steady decline in my production over the last 10 15 years coffee udyog is mausami aapda ke sath hi ek aur chunauti jhel raha hai labor force ki sulabhta ki coffee ki kheti ke liye skilled labor ki zarurat hoti hai iski ek khas kism ki training hoti hai karnatak mein coffee estate mein kaam karne wale labor zyadatar bahari rajyon se aa rahe hain sudur purvottar ke rajyon se yahan labor aate hain इनको प्रशिक्षण देना पड़ता है और इनके साथ एक दिक्कत यह भी है कि अक्सर किसी तरह की मुसीबत में ये लेबर सारा काम का छोड़कर अपने घरों को वापस लौट जाते हैं इन द कॉफी एरियाज देर आर नॉट इनफ वर्कर्स टू वर्क फॉर द प्लांटेशन वी यूज टू गेट देम फ्रॉम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट एट द मोस्ट दिस नेबरिंग स्टेट एंड दे वर स्किल्ड इन देयर जॉब दे मे बी अनस्किल्ड इन अदर प्लेस दे मे नॉट गेट जॉब एल्सवेयर but they knew how to climb a tree and do the pruning they knew how to prune a coffee plant they knew how to spray a coffee plant so in their own way they were well uh, skilled today what has happened their children have done very well they have gone up in life which we are very happy about because we provide lot of help to their children in education mm. today they are doing very well so the uh, second generation is not coming back to the plantations today what's happened is we have to depend on migrant labor and that too from assam and other uh, east north eastern states so that is the problem they are not used to this plantation work and they, as you mentioned they go away lock stock can battle the whole group goes away if there's an election mm. if there is a marriage if right. there is a death the entire uh, force goes away leaving the work Uh, to the few people who are left behind and they are not able to catch up with the work so this has tremendous impact on the lowering of the yields itne bade udyog mein jo itni badi abadi ke rozgar ka zariya hai us par paida sankat bharat ke viksit aur atmanirbhar hone ke raste mein ek badi badha ban sakta hai karnatak ka sabse bada brand yani coffee filhal karnatak ke chunavon mein koi mudda nahi hai शायद इसलिए कि अभी तक क्लाइमेट चेंज ही सरकारों का मुद्दा नहीं बन पाया है वेकअप एंड स्मेल द कॉफी यानी चौकन्ना हो जाइए समस्या को नजरअंदाज करने से समस्या खत्म नहीं होती मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता आपकी खबरें नहीं दिखाता इसका इलाज यह है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है हिंदी डॉट पर जाएं न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें